ക്ലാസ് സിക്സിലെ സയൻസിലെ സിക്സ് ലെസൺ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ചേഞ്ചസ് അറൗണ്ട് എസ് അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചേഞ്ചസ് അറൗണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പല പല മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിലൂടെ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എവറി തിങ് എറൗണ്ട് എസ് ഇസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു ചേഞ്ച് ഈ കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ വൈൽ സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആർ ടെമ്പററി ചിലത് ടെമ്പററിയാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ആൻഡ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ബാക്ക് ടു ദെയർ പെർ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അവർക്ക് പറ്റുന്ന തന്നെ അവരുടെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും അതർ ചേഞ്ചസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പെർമനൻറ്റ് ചില ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഇരിക്കും അത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും അതേമാതിരി ഇരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ഇല കൊഴിഞ്ഞു വീയെന്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ടോ ഇല എപ്പോഴാണ് മരത്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീയെന്ത് അപ്പോൾ ലീഫ് ലീഫ് ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആയി വീയെന്ത് നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ നെയിൽസ് വളരുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ നെയിൽസ് വളരുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും നമ്മുടെ നെയിൽസ് വെട്ടിക്കൊടുത്താലും എന്തു പറ്റും നമുക്ക് ഉണ്ടായ അത്രയും നീളം വരെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ നികമൊക്കെ വല വളരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും നിക എന്തോരം വളരുന്നു എന്നൊന്നും ആരും നോക്കാറില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ചേഞ്ചസ് ആണ് എപ്പോഴും ഓക്കെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് അറൗണ്ട് എസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി അപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ചസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് മറ്റേത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് നോക്കാം റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ റിവേഴ്സിങ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓർ ചേഞ്ചിങ് ദ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ആക്ഷൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും പഴയ ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ചേഞ്ചസിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ ഫ്രീസിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രീസിങ് ഓഫ് വാട്ടർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് നോക്കിയത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് കുറേ നേരം എന്ത് വെച്ച് ചൂടത്ത് സണ്ണടി സൺ സണ്ണിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വെച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഐസ് ക്യൂബ് എന്തായിട്ട് മാറും വെള്ളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണ കാണാം അല്ലേ വാട്ടറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കും അല്ലേ ബ്ലൂ വിഷ് വാട്ടറായിട്ട് കിടക്കും അല്ലേ വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും എന്തായിട്ട് മാറും വാട്ടറായിട്ട് മാറും അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സെയിം വാട്ടർ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് പിന്നെയും ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അല്ലേ പിന്നെയും ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമായിട്ട് മാറും വീണ്ടും ഐസായിട്ട് ഈ വാട്ടർ മാറും അപ്പം നമുക്ക് ഐസിൽ നിന്ന് വാട്ടറാക്കുക വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഐസാക്കുക ഐസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്താക്കുക വാട്ടറാക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കൊഴക്കില്ലേ ഡ ചപ്പാത്തി ഫ്രം ഡ അപ്പോൾ ഈ ഉരുളകൾ കൊഴുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കുഴക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വലിയ ഉണ്ട പോലെ അതേപോലെ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ചുറ്റും ഒരു ബിഗ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തി ചപ്പാത്തി ചൂടാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തുന്നത് മാത്രമാണ് റിവേഴ്സിബിൾ
ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ആക്ഷൻ ഓർ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൈമൂസ ലീഫ് മൈമൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന തൊട്ടാവാടിയാണ് നമ്മുടെ മൈമൂസ ലീഫ് നമ്മൾ തൊട്ടാവാടിനെ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം ശേഷം എന്ത് പറ്റും അത് പഴയ ബാക്ക് ടു പൊസിഷൻ ആകും അപ്പോൾ ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് ഓഫ് എ മൈ മൂസ ലീഫ് റെപ്രസെൻ്റ് എ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ബ്രിങ്ങിങ് എബൌട്ട് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചോ ഫിസിക്കൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് മാറ്റിയാലോ ഒന്നും ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി റിവേഴ്സ് കെ നോട്ട് ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഒരിക്കലും പഴയ പോലെ ആവാത്ത ചേഞ്ചസിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് എക്സാമ്പിൾ റെസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ റെസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തുരുമ്പ് പിടിക്കുക നമ്മൾക്ക് കാണാം ഈ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് തുരുമ്പിനെ ബാക്ക് ടു മെറ്റലാക്കാൻ വഴി കഴിയത്തില്ല വല്ല പ്രൈമേഴ്സ് ഒക്കെ അടിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു മെറ്റലാക്കാൻ കഴിയില്ല കുക്കിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ടു ആ പച്ച വെജി വെജിറ്റബിളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ബ്രിങ്ങിങ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ എഗ് ഇൻ ടു ഓംലേറ്റ് ഒരു എഗ്ഗിനെ നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് ആയിട്ട് കം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അല്ലേ തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ മുമ്പോട്ട് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ഓംലേറ്റിന് തിരിച്ച് എഗ് ആവാനുള്ള ഇതില്ല അത് എപ്പോൾ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഇ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂഷർ അണ്ടർ ഗോ ടു മേജർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസിലൂടെ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് പോകും ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും മറ്റേത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ് ടിൻ ഒരു ടിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്രഷ് ചെയ്തു ക്രഷ് ചെയ്തത് നമുക്ക് തിരിച്ചെന്താക്കാൻ പറ്റും ബാക്ക് ടു ആ ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് ആക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഈ കേസിൽ പറ്റും അല്ലേ ഇനി അതേപോലെ പേപ്പർ ചുരുട്ടുക അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നിവർത്താനും കഴിയും അല്ലേ അതേപോലെ നമുക്ക് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കീറി കീറി മുറിച്ചിടണമെങ്കിലും നമുക്ക് റീസൈക്ലിംഗ് വഴി ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റാനും കഴിയും അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ വുഡ് ചോപ്പ് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് നമുക്കൊരു വുഡിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ ചേഞ്ച് നോട്ട് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ബട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ ഫോം കെമിക്കലിലല്ല ഫിസിക്കലായിട്ട് പുറത്തുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഫിസിക്കൽ ഫോം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അതിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതിനാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ സബ്സ്റ്റൻറ്റ് അണ്ടർ ഗോ എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് കൂടി പോയാൽ ദർ ഈസ് നോ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ദീസ് ചേഞ്ചസ് ആർ റിവേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് അതിലൂടെ ഫോം ചെയ്യത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ ബോയിലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് റെപ്രസെൻറ്റ് റിവേഴ
ബലമേ തോച്ച് വഴി നമുക്ക് വാട്ടർ ആക്കാനും കഴിയും അതേപോലെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് പക്ഷേ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് റിവേഴ്സ് ആവത്തില്ല ഹൈറ്റ് കുറയില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി അപ്പിയറൻസിലുള്ളൊരു ചേഞ്ച് അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കാണാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കെമിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ദീസ് ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ഇവരെന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഒറിജിനൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കെ നോട്ട് ബി ബ്രോഡ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് പുതിയ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു ആ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ കുക്കിംഗ് ഓഫ് റൈസ് അരി അരി നമ്മൾ കഴുകി വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമുക്ക് അരി അരിയാക്കി ആ ചോറിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ബേണിങ് മാച്ച് സ്റ്റിക് കത്തിച്ച കൊള്ളി പിന്നെ സാധാരണ കൊള്ളികൾ പോലെ ആക്കാനും കഴിയത്തില്ല അതാണ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്വന്തം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് കെമിക്കലും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നോക്കി നമ്മുടെ ചുറ്റും പല ഒബ്ജക്ട്സ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഏതാ കെമിക്കൽ ഏതാ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വുഡ് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഷ് ആവും ആഷിന് തിരിച്ച് വുഡ് ആവാൻ കഴിയത്തില്ല അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയോൺ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് ബേക്കിംഗ് ഓവനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പല വസ്തുക്കളും ബേക്ക് ചെയ്യില്ലേ അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് പൊടിയായിട്ടോ എഗ്ഗായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറായിട്ടോ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ആ ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൺസ് അതായിട്ടല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മാവായിട്ടോ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടിയായിട്ടോ അതല്ല മുട്ട മുട്ടയായിട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡായിട്ട് കിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ബനാന കുറേ ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അല്ലെ നന്നായിട്ട് പഴുക്കുമ്പോൾ കറുത്ത ഒരു കളർ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഫോം ചെയ്യും അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാറ്റർ വിച്ച് ഒക്കർ വിത്തൗട്ട് കോസിങ് ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മുടെ മാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ചേഞ്ചും വരത്തില്ല പക്ഷേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിൽ ചേഞ്ച് വരും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ റിവേഴ്സിബിൾ അത് നമുക്ക് ബാക്ക് ടു പൊസിഷൻ ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല നോ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് പുതിയതായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ എന്താണ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ദീസ് ചേഞ്ചസ് ഹാവ് നോ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ മോളിക്യുൾ കോമ്പോസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് ഒരു മാറ്റവും സമ്പത്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല പക്ഷേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോണ്ടുകൾക്കും മോളിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനും മാറ്റം വരും അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാ
സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദർ ആർ അതർ വേസ് ടു ബ്രിങ് എബൌട്ട് ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പല പല മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സിങ് ഓഫ് ടു സബ്സ്റ്റൻസ് ടുഗർ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്താണ് കേഡ് ഈസ് ആഡഡ് ടു വാം മിൽക്ക് വിച്ച് ലെഡ് ടു കൺവേർഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ടു കേഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചൂട് കേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തെന്നാണ് പാല് എന്നാണ് പക്ഷേ അതെന്ത് ചേഞ്ചാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യും വെൻ വി ആഡ് സാൾട്ട് ടു വാട്ടർ ഇറ്റ് ബിക്കേം സോൾട്ടി വാട്ടർ അല്ലേ അത് നമുക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ അല്ലേ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ആ മെത്തേഡ് ഇവാപ്പറേഷൻ അതേപോലെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ആൻഡ് ആക്സ് ദ റിങ് ഓഫ് അയൺ പ്ലേഡ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിച്ച് ഈസ് അലൗഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ബിക്കം ലാർജർ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു കൂൾ ഡൗൺ വിച്ച് മേക്സ് കോൺട്രാക്ട് എഗെയിൻ ബിക്കം സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ലെറ്റ് ടു ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡിൽസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പല ആക്സ് ഒക്കെ കൊടാലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അയൺ ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈസ് കൂടും മെറ്റൽസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഫിലപ്സ് ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റൽസ് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ബിക്കം സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് കെമി ചേഞ്ചസ് അറൗണ്ട് എസ് എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ള ലെസ്സണാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് റിവേഴ്സിബിൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഓരോന്നിനും ഒരു ടു ടു ത്രീ എക്സാമ്പിൾസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത്രയും ചെയ്ത ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം ഡൺ ഓക്കെ